نودز او هي الادوار الخمسه الرئيسيه اللي بيقوم فيها الدومين كنترولر طبعا بالنسبه للشرح النظري والكلام النظري موجود كله بالمرفق بالبي دي اف ممكن تطلعوها من ديسكربشن للفايلات اليوتيوب اللي انا بنزلها وتحملها الفيديو هذا راح يكون شرح عملي باختصار نتكلم عن كل واحده منهم وكيف ممكن نقرر سيرفر ثاني وايش الفائده منهم طبعا في كثير ما بيستعملوهم او ما بيسمعوا عنهم من البروجرامز سيرفر غير لما تصير مشكله بيضطر يدخل من مثلا من 2003 ل 2008 او بده يحط الباك اب مكان المين راح نبدا معاهم ونشوف الان كيف راح نتعامل معهم واحده واحده اول واحد راح نبدا مع من الادوار الخمسه السكيما السكيما ماستر طبعا احنا عارفين السكيما هي ممكن نحكي الخصائص لكل اوبجكت عندنا يعني زي ما نحكي الادرس الخطاب بتحط بيها بالاكسشينج الباسورد كل شيء هاي له علاقه هي عباره عن هي السكيما السكيما بتكون على مستوى الليفل على مستوى الفورست نقل طبعا لازم اول شيء نميز انه في ادوار ما خمس ادوار حيكون في ادوار على مستوى الفورست كامله وادوار على مستوى الدومين حتكون خاصه بالدومين لما نحكي على مستوى الفورست يعني حيكون عندنا فقط دومين كنترول واحد بامكانه الحصول على هذا الدور والبي ام تي لما نحكي على مستوى الدومين يعني كل دومين عندك لازم يكون في واحد راح نمشي فيها شوي شوي طبعا اصعب واحده فيهم واكثر تعقيدا معقد الموضوع ان شاء الله سهل حيكون هي السكيما راح نبدا فيها تدريجي طبعا السكيما مش حتكون موجوده هي بالادمنستريف تول هنضطر ان احنا نضيفها بال ران ام اس كونسول وبنسوي اد سكيما ندور عليها اكتب دايركت سكيما ثالث واحده طبعا في حاله انه ما طلعت عندك السكيما ببساطه بتروح على الران تعمل ريج اس ار في 32 سكيما مانجمنت تو ديل شايفينها احنا زي ما حكيت في مرفق بي دي اف مع الفيديو موجود في كل الشروحات طبعا انت معنا الامر انت بتسوي لها ريجستريشن في في الادمنستريتف تولز اللي عندك بس بس هي بحالتنا موجوده فمش راح تحس باختلاف وبالاغلب بتكون موجوده نسوي لها اد اوكي صارت موجودة عندنا وبنذكر اول شيء نبدا انه السكيما هي على مستوى الفورست يعني انت بتتحكم بكل الدومينات الموجودة عندك من خلال دومين واحد فقط دومين واحد مش ممكن تكون بيبعد اكثر من دومين حيكون له الحق بالاضافة او يشتغل ويعدل على السكيما طبعا اللي بيهمنا في كل الامر كليك يمين عليه راح تشوف اوبريشنز ماستر ماستر اللي هو مين المتحكم فيها لاحظ هون السيرفر اللي متحكم فيها مين هو اسمه 2008 اس ار بي السيرفر واذا بدك تغير لاي سيرفر ثاني راح تعطيه انت بس تشينج راح يحول على السيرفر الثاني طبعا في حالتنا احنا شاكين على السيرفر المحتوي على السكيما وما فيش اي شاكين على اي سيرفر ثاني فحيكون هو ناسخ نفسه في الحال دي. طبعا ايش الحل اذا ما بدي اعرف مثلا على السيرفر موجود في مكان اخر بكل بساطه تشينج اكتف دايركت دومين كنترولر بتشبك على دومين كنترولر انت بدك تنسخ عليه السكيما الجديده لو فرضنا مثلا الباك اب او فرضنا مثلا لو كنت او هو كان مثلا 2003 عادي هي العمليه بتسمى ترانسفير وفي حد اطلع من 2003 ل 2008 مثلا ببدا انسخهم واحد واحد زي ما حكينا السكيما حيكونوا اصعب واحد اصعب واحد لانه ما كانش موجود اصلا يعني اضطرينا نسوي له انه نضيف له كل سوري جديد ونضيفه بس هي العملية تكون صعبة ونشبك وننسخ لواحد ثاني طبعا لازم يكون عندك صلاحيات السكيما ادمن الرول الثاني واللي حيكون ايضا على مستوى الفورست هو النيمينج ماستر النيمينج من اسمه التسمية هو مهمته بسيطة على مستوى الفورست تأكد انه ما في دومين مكرر بالاسم يعني انا سميت دومين كنترولر 1 ما ادري شو اسمه دومين كنترولر 1 هو اللي راح يكون مسؤول عن هاي العملية للتحقيق، هو مش مالوش علاقة بالدي ان اس بس تقريبا نفس الوظيفة. طبعا من وين نوصل له؟ اكتف دايركتوري دومينز اند ترابلز. أنا دائما بحكي إذا بدك توصل لأي شيء في الفورست لازم تخلي بالك بدك تروح على اكتف دايركتوري دومينز اند ترابلز. أي شيء داخل الدومين تروح على اكتف دايركتوري كمبيوتر اند يوزر. 
نفسی شما رو شمستن نبود سوی را چند نفسی به شما زی ما حکیه نهو مهم تو انو یعرف لک اذا فی اي دومين مكرر نفس الاسم طبعا الاثنين النيمينج والسكيما في حالة مثلا صار فيهم فيلير وبطل يشتغل ما راح تحس غير لو احد اشتغل يعني ما راح تحس انه هاي في اي عطل او اي مشكلة في حالة المثالات الا لو اجيب الضيف دومين ثاني وراح سميته نفس الاسم راح ياخذ راح ياخذ هون انت راح تواجهك المشكلة والسكيما نفس الاشي ما راح تحس باي اشي الا لو جيت تسوي تعديل او اي اشي طبعا اذا بدك تغير زي ما حكينا من نفس العملية نفس الاشي وطبعا بنذكر انها على مستوى الفورست فعشان يكتبوا على الدومينز طبعا بنضل مسؤول غير عن الدومينز اسماء السايت كمان باب المعلومة تكتب السايت تكتب مثلا من اكتب من ادمنتيسف تولز بنروح على مستوى على اليوزرز اند كمبيوترز بنروح على الدومين بتاعنا طبعا انا بستعمل حاليا السيميليشن بتاع الديستاب اللي على بروفر على السيرفر بتاعتي نفس الاشي اللي كمان على الدومين اللي بدك اياه والثرو على الاوبريشنز ماستر راح تلاحظهم الثلاث موجودين هناك مفيش داعي انه انت لو بدك تغيرهم الثلاث اختار تروح على تشينج تيم تشينج تيم تسوي ترانسفير للسيرفر الجديد طبعا حكي سريع عن كل واحد الريد مسؤول انه يعطي اي بي لكل اوبجكت بيطلع عندك انا بسوي كرييت نيو اوبجكت باخذ نيو اي بي هي تمام بتعرف ما بتحس فيه بس هو بتسجل اي بي لهذا الاوبجكت بتستعمله في الريكفري بتستعمله مرة عديدة بس اي بي بكون يونيك مميز ما باخذ اي اوبجكت ثاني موجود عندك البي دي سي مسؤول عن الباسورد بتاعت مين بتدوره طبعا هاي في حالة انه صار في فيلير مباشرة بتعرف لانه الباسورد بتاعت مين بتدوره والانفراستراكشر مسؤول انه يعرف الدومينات الدومينات الموجودة عندك داخل الفورست انه في دومين هون في دومين هون راح احكي معه راح احكي معه هاي هي زي ما حكينا بترجع للبي دي اف اذا حابب تاخذ معلومات اكثر عن كل وحدة بتصير اعطاك معلومات بتهمنا كان لاحظ نفس الاشي بتسوي كونكت اذا بدك تنسخها تشينج 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 طبعا الانفراستراكشر في ناس كثير بتعتقد انه زي الكلوبال كاتالوج شغله لاحظهم عشان بسوي تشينج مثلا زي الكلوبال كاتالوج كنت بحكي لي فبس الكلوبال كاتالوج مش مش هو لانه انت ممكن تنزل عدد اللي بدك اياه ممكن تغير اللي بدك اياه يعني بس في معلومه مهمه لما حكينا عن الكاتالوج لما تنزل الانفراستراكشر لا يجوز تنزله على الكلوبال كاتالوج الا في حاله واحده انه كان عندك السيرفر والدومين كنترولر هو نفسه الجلوبال كاتالوج فيش غيره يعني دومين واحد عندك نزل عليه مش مشكلة او كل سيرفر عندك دومين كنترولر كل واحد فيهم عليك جلوبال كاتالوج في حالة ممكن تنزل بس في عندي اربع سيرفرات في جلوبال كاتالوج فقط على واحد ما بروح بنزل الرول الانفراستراكشر عليه ما بصير لانه حيتعارض الشغل هذا مع قريبين من بعض طبعا بالنسبة لجلوبال كاتالوج بنروح على السايت طبعا نعم عشان نوصل على جوجل كاتالوج بما انه حكينا عنه نحن نروح على السيرفرات اللي عندنا مثلا احنا كنا نحكي عن 2008 اس ار في 1 نوصل على الان تي بي اس سيتنجز هناك احنا نعرف كليك يمين عليها بروبرتيز لاحظ من هون بنغير بنلغي اذا حبينا نضيف انفراستراكشر هو على هذا الجهاز ببساطة بنلغي انه جلوبال كاتالوج بس لازم يكون عندنا واحد ثاني اكيد حتى لو عندك دومين واحد مش راح تحتاج لانك انت تفكر كل هاي الامور اصلا بس هاي مثلا بالحالة عندنا اثنين بكل بساطة ممكن الغي بخلي ببالك انهم بتعارضوا مع بعض انفراستراكشر رول مع الجلوبال كاتالوج في حال عندك اكثر من اكثر من دومين خمسة شوفنا الطريقة ممكن نسخهم كم طريقة تانية مثلا أنا في عندي في ناس تصير تستعمل الكور سيرفر الكور سيرفر هو عبارة عن سيرفر ما فيش فيه غير الجوي أو الكوماند ما فيش فيه عفوا جوي ما فيش فيه غير كوماند لاين فحضطر إني أشتغل عليهم وأنا نزلت فيديو كيف ممكن تنزل لك فيديو كامل على ال على الكورس شوف العملية كيف تمام نبدأ نكوي في اسمه تعرف إيش الرول نزل على الجهاز أمر نبدأ نكوي في اسمه 
وعرفنا حاليا وين موجودين الروز HTMS والدومين نيمينج والEDC والريد والإنفراستكشن والNTDS والفيض هاي بتحتاجها جدا في حالة طبعا اللي بدك تسوي سيز سيز تختلف عن ترانسفير يعني كل مش راح ترانسفير ترانسفير ايش يعني يعني انا انسخ الرول من هون لهون طب في حالة انه مثلا كان دون الزعر اللي عليه الرول خرب ولا اجى واحد صار اختفى هنحتاج اسمه اسمه سيز وهي مشكلة يعني حتكون شوي انت حتجبر ان الرول تنتقل من غير ما يكون الدومين الاول شغال اللي بيحكوا له طبعا NTD اتس ليتل ما حد احنا حكينا في هون شرحنا الروز نلاحظ طبعا في اسمه بنحب الاختصارات هي flexible single master operation طبعا flexible لان انت بتتحكم فيها على مستوى ايدك ما بتقدر تنسخها هون سنجل واحد وشوف خلنا على الروز لاحظ هاي من الثلاث سون ترانسفير ترانسفير اللي تسخم طبيعي العملية سهلة وعندك السيز السيز زي ما حكينا بتستعملها فقط في حالة انه الدومين كنترول الاصلي مش موجود مش راضي يشتغل مش راضي يشبك مش راضي يدخل على الشبكة ضحينا فيه شطبناه من الستور بالغلط هتكون عملية صعبة شوي 